大家好，最近疫情严重，所以今天呢，我就要来教你们如何在家健身。因为我相信大家都非常守规矩，有居家隔离，没有去健身房接触人群。那我接下来要讲的六个动作是你们在家就可以做的，不用器材，而且可以同时维持一定的有氧及无氧运动能力。好，那第一个动作就是伏地挺身。没什么特别的一个动作，你们可能会觉得很拔辣，但是它就是很有效又很适合一般人。那它训练到就是训练你整个正面，也就是胸肌、肩膀，还有核心也会训练到，当然也包括手背中的三头肌。那这个动作真的是徒手不用器材中最最最最最有效锻炼到胸肌的动作了。那如果你想要增加强度的话，你就可以跟我这里一样做慢一点，或是你就一直。多做几下，这样就可以增加强度了。甚至你还要背着书包做也没有问题，就是负重。好，那第二个动作就是练背部的，也就是划船。那这个动作你要拿什么都可以，你可以拿冰箱中库存的饮料，有没有？或是你可能在居家隔离的时候囤货，就会有饮料，你就可以拿它来练。那你只要掌握两个重点。这个动作很简单，第一，你的背打直；第二，你想象用你的手肘再拉。你只要掌握这两点，你就会很有感受度，就可以练到你的背。那如果你想要增加强度的话，就是拿更大更重的东西，甚至是你可以直接买一个哑铃，因为其实家中其实有一两个哑铃是蛮方便的。好，那第三个动作是练肩膀的。为什么要练肩膀呢？因为会让你看起来很像衣架子，穿衣服比较好看。那重量也不用太重，因为这是小肌群。举的高度的话，则是到跟肩膀成水平状态，像这样。然后你就慢慢做，就会很有感受度，因为肩膀相对是小肌群。再来换下半身，原地深蹲。那它大概是对腿部最友善的动作了。因为这是一个很符合人体工学的动作，虽然每个人身体构造不同，蹲的姿势可能不一样，但是没有关系。为什么？因为你蹲的方式就是最适合你身体的姿势，所以你不要去学跟别人一样，你要做自己，让听你的腿、你的膝盖的话，蹲下去、站起来就会很舒服。不要硬强迫什么膝盖不要超过脚尖，然后怎样怎样的，对。那以我来说，我就扁平足，我差不多蹲到一半我就不行了，好累。因为我再下去，我就会往后倒。对，这就是扁平足。可能很多人都会有这样的问题，你就不用强迫自己一定要蹲到快要碰到地板，因为那就是不是符合你人体工学的姿势。所以你要 follow 自己的身体构造，才不会受伤。第二个练下半身的动作，单脚蹲，这个强度更高。但如果你想要翘臀，那这个动作是必备的，而且它是不需要负重，就会让你觉得强度够的运动。那以上我讲的五个动作都是做一分钟，但你如果可以做越久，那当然越好，就做下去。以每个人身体素质不同。那最后一个动作呢，就是高强度开合跳，但不是开合跳，对我自己发明的，可能跟别人有雷同，反正这是我想到的。好，那这个动作其实它比较像是高强度的有氧，而且我跟你们讲，这个绝对做起来比看起来累。不信你们现在马上站起来跳个十秒看看，保证上气不接下气。我这个动作录录几遍，我就已经靠力竭了，比那个。弄战神还有效，对，那这个动作基本上是练全身的，连小腿都会练到的那一种。好，今天的影片就先这样，大家记得、哦、在家也要运动哦，拜拜。